ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு வீட்டில் இந்த தவறுகள் செய்யாதீர்கள் பார்ட் டுவெல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட்டில் வந்து தோட்டம் வச்சுருப்பீங்க இல்லை வீட்டுக்கு முன்னால் செடிகள் எல்லாம் இருக்கும் வேண்டாத செடிகள் கொடிகள் இதெல்லாம் அகற்றுறது வந்து அமாவாசை அன்னைக்கு அகற்றவே கூடாது வீட்டில் வந்து மூத்த குழந்தைக்கு அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தை சித்திரை மாதங்களில் கல்யாணம் செய்து வைக்க கூடாது வீட்டில் கிணறு இருக்கும் நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த காலத்து வீடுகள்லாம் நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க அப்படியே குதித்து தண்ணி கம்மியாக இருக்கும்போது அப்படியே குளிப்பாங்க அது மிக மிக தவறு வாலியில் தண்ணி மொண்டு தான் கிணற்றிலேருந்து எடுத்து நம்ம குளிக்கணும் அப்படியே குளிக்கக்கூடாது கிணறு வந்து ரொம்ப பவ் பவித்திரமானது அதனால் அப்படி செய்யக்கூடாது கோயிலுக்கு போவோம் சில சமயம் குழந்தைங்களையும் கூட்டிகிட்டு போவோம் அவங்க கையில் விபூதி வந்து வாங்குவாங்க அவங்க கையிலேருந்து விபூதி எடுத்து நாம் வச்சுக்கக்கூடாது வயது சிறியவர் கையிலேருந்து விபூதி எடுத்து வச்சுக்கக்கூடாது குங்குமம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் விஷ்ணு கோயிலுக்கு போகும்போது முதல்ல லக்ஷ்மி தேவியை தான் நம்ம கும்பிடணும் அப்புறம் தான் விஷ்ணுவை வணங்கணும் சிவன் கோயிலுக்கு போகும்போது முதல்ல சிவபெருமானை வணங்கிட்டு அப்புறம் வந்து சக்தியை வணங்கணும் மாமிச உணவு சாப்பிட்டுட்டு கோயிலுக்குள் செல்லவே கூடாது புண்ணிய நதிகளில் வந்து நீராடுறது போல கனவு கண்டால் ரொம்ப நல்லது நடக்கும் வீட்டில் நெருப்புனால் யாராவது ஆக்சிடெண்டலாக இல்லை சூசைட் பண்ணிட்டாலோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வீட்டில் ஒவ்வொரு சித்திர மாதமும் கார்த்திகை மாதமும் கடைசி செவ்வாய்க்கிழமை அவர்களை நினச்சி கும்பிட்டு வந்தால் குடும்பத்தில் பல நன்மைகள் ஏற்படும் நல்லெண்ணெயில் தயாரித்த உணவுகள் வந்து இரவில் சாப்பிடக்கூடாது படுக்கை மீது உக்காந்து கொண்டே சாப்பிடக்கூடாது சில பேர் வீட்டில் வந்து தண்ணீரில் இறந்தவங்க இருப்பாங்க அவங்கள வந்து வைகாசி ஐப்பசி மாதங்களை கடைசி வெள்ளிக்கிழமை வணங்கினா நல்லது நடக்கும் ஆண் தெய்வத்தை வந்து வணங்கும்போது முதல்ல ஆண் தெய்வத்தின் பாதத்தில் நம்ம கண்களை பதிச்சு அப்படியே மேல் நோக்கி அப்புறம் முகத்தை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கும்பிட்றது வந்து ரொம்ப விசேஷம் பெண் தெய்வத்தை வணங்கும்போது முதல்ல தெய்வத்தோட கண்களை பார்க்கணும் அப்புறம் மெதுவாக கீழிறக்கி பாதம் வரைக்கும் வந்து கும்பிடணும் குழந்த பேர் இல்லாதவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பசுவுக்கு வந்து அகத்தி கீரை கொடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரம் குழந்த பேர் உண்டாகும் பசும்புல்லும் கொடுக்கலாம் கோயிலில் பிரசாதம் கொடுப்பாங்க சில பேர் அங்கேயே சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடும்போது உக்காந்து தான் சாப்பிட்ணும் நின்றுக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது சில பேர் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைப்பாங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதை அப்படியே டேபிளில் வச்சுட்டு மணிக்கணக்காக அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது பிரசாதம் கொண்டு வந்துட்டால் உடனே சாப்பிடணும் நேரம் ஆக ஆக அந்த பிரசாதத்தோட சக்தி வந்து இழந்துடும்னு சொல்கிறாங்க பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போகும்போது மூணு முறை சுற்றி வளம் வர தேவையில்லை ஒரு முறை வளம் வந்து கும்பிட்டாவே பிள்ளையாருக்கு போதும் அம்மன் கோயிலோ விஷ்ணு கோயிலோ இதெல்லாம் நம்ம மாமூலாக வந்து மூணு தடவை தான் சுற்றுவோம் ஆனால் வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான்கு முறை வளம் வர சொல்லுது சிவன் கோயிலுக்கு போகிறவங்க கண்டிப்பாக தரையில் வந்து உக்காந்துட்டு தான் வரணும் பெருமாள் கோயிலுக்கு போகிறவங்க தரையில் உக்காரக்கூடாது நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து குரங்கு வந்து வளர்ப்பாங்க இது மிக மிக தவறு பெரிய பாவமாகும் மாட்டு கொட்டகை இருக்கிற வீடுகள் இன்றைக்கும் கிராமத்தில் இருக்குது மாட்டு கொட்டகைக்குள்ளே வந்து செருப்பணிஞ்சிட்டு போகக்கூடாது அது ஒரு கோவில் மாதிரி செருப்பு இல்லாமல் வெறுங்காலோடு தான் மாட்டு கொட்டகைக்குள்ளே நுழையணும் நிறைய பேர் பாதையில் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க கொண்டை போட்டிருப்பாங்க அது அவிழ்ந்துடும் பாதையில் நடந்துக்கிட்டே கூந்தலை முடியக்கூடாது காக்கா வந்து சில சமயம் பறக்கும்போது நம்ம தலையில் தட்டிட்டு போயிடும் உடம்பு மேலே பட்டுட்டு போயிடும் அப்படி இருந்தால் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம அன்றைக்கி என்ன ட்ரெஸ் அப்போ போட்டுட்டு இருந்தோமோ அதோடையே தான் குளிக்கணும் திங்கக்கிழமை அணிக்கு வர அஷ்டமி அணிக்கு சிவபெருமானை வழிபட்டால் கிரக தோஷங்கள் எல்லாமே நீங்கிடும் நம்ம விளக்கேற்றும் குத்து விளக்கு ஒன்று வெள்ளியிலையோ இல்லை பித்தளியோ தான் இருக்கணும் எவர் சில்வரில் இருக்கக்கூடாது ஒருத்தர் வீட்டில் இப்போ திருமணம் நடக்குதுன்னா அந்த வருஷத்துக்குள்ளே வேறு எந்த பிரார்த்தனை இருந்தாலுமே அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க யாரும் மொட்டை போட்டுக்கூடாது பரணி கார்த்திகை நட்சத்திரங்களை புது ஆடை வந்து அணியக்கூடாது 
புதிய நகை வாங்கினா அது ஏகாதசி பௌர்ணமி பஞ்சமி சஷ்டி நாட்களில் வந்து நம்ம அணிஞ்சோம்னா நிறைய நகைகள் சேரும் ஆண் குழந்தை இருந்தால் ஆண் குழந்தைக்கு வந்து இரட்டைப்பட மாதம் அதாவது ஆறாம் மாதம் எட்டாம் மாதம் அப்படின்னு அன்னதான அன்னப்பிரசனம் செய்யலாம் பெண் குழந்தைக்கு வந்து ஒற்றைப்பட மாதம் ஏழு ஒம்பது ஆகிய மாதங்களில் வந்து அன்னம் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அமாவாசை அன்னைக்கு வந்து மாமிசம் சாப்பிட்டால் தந்தைக்காகாது பௌர்ணமி அன்று மாமிசம் சாப்பிட்டால் தாய்க்காகாது வாய்க்கு ஒப்பளிப்போம் அது வந்து நல்லா தண்ணி வாயில் ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாகவே தான் கொப்பளிப்போம் அப்படி செய்யக்கூடாது இடது பக்கம் மட்டும் தண்ணி வர மாதிரி வச்சுட்டு தான் வாய் கொப்பளிக்கணுமா ஒருவர் வந்து அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் பிறந்த மாதம் பிறந்த கிழமையில் வந்து உபநயனமோ விவாகமோ செய்துக்க கூடாது நாம் நடக்கும்போது எங்கேயாவது கால் இடரும் அந்த இடறிய இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் மண் எடுத்து நெத்தியில் வச்சுட்டு நடந்தோம்னா எந்த ஒரு பயப்பட பய பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பேர் வந்து வழியில் இந்த மாதிரி ஆகும்போது இரவில் பயந்துட்டு கனவுகள் வரும் இல்லை குழந்தைகளாக இருந்தால் அழுக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைங்க அழுக மாட்டாங்க ராகு தோஷம் இருக்கிறவங்க பார்வதி தேவி காளி துர்கை இவங்களெல்லாம் கும்பிட்டா ராகு தோஷத்திலேருந்து நிவாரணம் பெறலாம் மதுபான் நம்ம அருந்திட்டு கோயிலுக்கு செல்லக்கூடாது சாமி பிரசாதம் சாப்பிடக்கூடாது விபூதி வைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா மிக மிக பாவம் வீட்டுக்கு விளக்கான பெண்கள் வந்து கடலில் கால் வைக்கக்கூடாது எங்கேயாவது டூர் போயிருப்போம் அங்கே வந்து ஆக்சிடெண்ட்டெலாம் இந்த மாதிரி நம்ம திடீர்னு மென்ச சார மாதிரி சூழ்நிலை வந்தால் ஒரு பீச்சுக்கோ எங்கேயாவது போனால் கடலில் வந்து அப்படி கால் வைக்கக்கூடாது கர்ப்பிணிகள் கணவுடன் கடலில் குளிக்கக்கூடாது ராகு காலத்தில் கடலில் குளிக்கவே கூடாது தமிழ் மாத பிறப்பு அன்றும் கடலில் குளிக்கக்கூடாது அதிகாலையில் நிறைய பேர் வந்து வெளியில் வந்து ஆகாயத்தை பார்க்கறது இல்லை மொட்டை மாடிக்கு போய் மேலே வானத்தை பார்க்கறது வந்து பிடிக்கும் அந்த மாதிரி செய்யும்போது முகத்தை கழுவிட்டு தான் மேலே ஆகாயத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை பார்க்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிட்டு கடல் நீரில் குளிக்கவே கூடாது அதே போல் கட்டிங் செய்துட்டும் கடலில் குளிக்கக்கூடாது ஏகாதசி அன்று அனுமனை தரிசிப்பது சிறந்ததாகும் பெருமாள் கோயிலுக்கு போவோம் அவசர அவசரமாக திரும்பக்கூடாது பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது நம்ம கோயிலில் துளசி சடாரி தீர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு தான் நம்ம வரணும் அந்த சடாரி வந்து ஐயர் தலையில் வைப்பார் அது வந்து நம்ம வச்சுக்கும்போது பெண்கள் வந்து முந்தானியை வந்து நுனியை பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிட்டு மூக்கு கிட்டே இப்படி வச்சுட்டு குனிஞ்சி தான் வந்து சடாரி வந்து நம்ம தலையில் வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் பெருமாள் கோயிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் மயானத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்க கட்டிங் செஞ்சுட்டு வந்தவங்க வந்து கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கவே கூடாது தீபாவளி தவிர பிற நாட்களில் அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடாது புண்ணிய நதிகளில் நீராடும் போது முதல்ல காலை வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து தலையில் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம இறங்கணும் அக்னி நட்சத்திரம் வேலைகளில் வந்து வீடு கட்டுதல் புதுமனை புகுதல் வந்து செய்யக்கூடாது பசுமாடு கன்று கட்டிய கயிறை வந்து தாண்டக்கூடாது ஆகாயத்தில் வானம் இல்லை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெயின்போ பார்த்தா ரொம்ப ஆசை ஆசையாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு காட்டுவோம் அது மிக மிக தவறுன்னு சாசனம் சொல்லுது இந்த மாதிரி வானவில்ல பார்க்கும்போது யாரையும் கூப்பிட்டு காட்டக்கூடாது வெண்கல பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடுத்து கால் அலம்பக்கூடாது மரங்கள் வளர்க்குறதா இருந்தால் வீட்டின் பின்புறம் தான் அதிக அளவில் மரங்கள் வளர்க்கணும் முன்னால் வந்து ஒன்றோ ரெண்டோ வளர்க்கலாம் ஆண்கள் வந்து காரணம் இல்லாமல் ஈர வேஷ்டியை அணியக்கூடாது மிகுந்த பசியோடு விரதம் இருக்கவே கூடாது அது மிக மிக தவறுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது கோவில் பிரகாரத்தில் ஒருவர் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு கும்பிடக்கூடாது நம்ம வீட்டில் வந்து சாமி கும்பிடும் போது கையில் பூ வச்சுட்டு மூணு தடவை வந்து சுற்றுவோம் கோயிலில் அப்படி செய்யக்கூடாது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் காகத்துக்கு வந்து சாதம் வைக்கணும் சாப்பிட்ட பின்னால் நாய்க்கு வைக்கணும் காக்கைக்கு வந்து காலையில் தான் வைக்கணும் நாய்க்கு வந்து இரவில் வைக்கணும் 
சொந்த வீடு இல்லாதவங்க சொந்த வீடு அமைய செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு முருகருக்கு வந்து அரளி மாலை சாத்தி கும்பிட்டு வந்தாங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சொந்த வீடு அமையும் இப்போ நல்ல காரியம் யாராவது செய்கிறாங்கன்னா அதை நம்ம வந்து தடுக்கவே கூடாது இப்போது நல்ல முத்து வந்து எப்படி இருக்கணும் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நல்ல முத்து வந்து பாலில் போட்டால் மிதக்குமா இப்போ நீலக்கல் வந்து பாலில் போட்டால் பால் வந்து நீல நிறமாக மாறிடும் நம்மை விட வயது அதிகம் உள்ள வந்து பெண்ணை வந்து திருமணம் வந்து செய்யவே கூடாது அறிவு நீரில் குளித்தா வந்து ஆயில் கூடும் குளத்து நீர் குட்டை இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து குளிக்கவே கூடாது 